Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем изучение дисциплины спецтехнология. И сегодня лекция номер 8. Тема нашей лекции – построение операций механической обработки. В рамках нашей сегодняшней лекции мы рассмотрим два вопроса. Первый вопрос – это последовательность обработки. И второй вопрос – определение припусков на обработку. Так, первый вопрос нашей лекции – последовательность обработки. Составление маршрута представляет сложную задачу с большим числом возможных вариантов решения. Его цель – дать общий план обработки заготовок, наметить содержание операций технологического процесса, и выбрать тип оборудования. Для решения этой задачи могут быть даны следующие методические указания. При установлении общей последовательности обработки сначала обрабатывают поверхности, принятые за технологические базы. Затем обрабатывают остальные поверхности в последовательности обратной их точности. Чем точнее должна быть обработана поверхность, тем позже ее обрабатывают. Последний обрабатывают ту поверхность, которая является наиболее точной и имеет наибольшее значение для работы детали в машине. В конец маршрута часто выносят обработку легко повреждаемых поверхностей, к которым, например, относят наружные резьбы и другие элементы. Для своевременного выявления раковин и других дефектов материала сначала проводят черновую, а если потребуется и чистовую обработку поверхностей, на которых эти дефекты не допускаются. В случае обнаружения дефектов заготовку либо бракуют, либо принимают меры для исправления брака. В производстве точных ответственных машин Маршрут обработки часто делят на этапы – черновой, чистовой и отделочный. На первом этапе снимается основная масса металла в виде припусков и напусков. На втором выполняется чистовая и формообразующая обработка. На последнем обеспечивается заданная точность и шероховатость поверхности. На этапе черновой обработки Появляются сравнительно большие погрешности, вызываемые деформациями технологической системы от сил резания и сил закрепления заготовки, а также ее интенсивный нагрев. Чередование черновой и чистовой обработок в этих условиях не обеспечивает заданную точность. После черновой обработки наблюдаются наибольшие деформации заготовки в результате перераспределения остаточных напряжений в материале. В материале. Группируя обработку по указанным этапам, увеличивают разрыв во времени между черновой и отделочной обработкой и позволяют более полно проявиться деформациям до их устранения на последнем этапе обработки. Вынесением отделочной обработки в конец маршрута уменьшают риск случайного повреждения окончательно обработанных поверхностей в процессе обработки и транспортировки. Кроме того, черновую обработку могут выполнять рабочие более низкой квалификации на изношенном оборудовании. Изложенный принцип построения маршрута, однако, не во всех случаях является обязательным. При жесткой заготовке и малых размерах обрабатываемых поверхностей окончательную обработку отдельных элементов можно выполнять и в начале маршрута. Данный принцип в известной степени противоречит также принципу концентрации обработки, когда в одной операции можно совместить переходы черновой и чистовой обработок, например, при изготовлении деталей из прутка на автомат. Если деталь подвергает термической обработке, то технологический процесс механической обработки расчленяют на две части. 
до термической обработки и после нее. Для устранения возможных кораблений часто приходится предусматривать правку деталей или повторную обработку отдельных поверхностей для обеспечения заданных точности и шероховатости. Отдельные виды термической обработки усложняют процесс механической обработки. Так, при цементации обычно требуется науглеродить отдельные участки заготовки. Это достигается защитным омеднением остальных участков или оставлением на них припуска, который снимают при дополнительной обработке после цементации, но до закалки. Последовательность обработки также зависит от простановки размеров. В первую очередь следует обрабатывать ту поверхность, относительно которой на чертеже координировано большее число других поверхностей. При проектировании технологических процессов для существующих заводов, где цехи организованы по видам обработки, последовательность обработки устанавливают с учетом возможного сокращения путей транспортировки деталей. Предварительное содержание операции устанавливают объединением тех переходов на данном этапе обработки, которые могут быть выполнены на одном станке. Содержание операций определяют из условия, при котором их длительность равна или кратна такту. На содержание операций влияет также необходимость сокращения числа перестановок заготовок со станка на станок, что имеет большое значение для условий тяжелого машиностроения. При составлении маршрута обработки заготовки по отдельным операциям устанавливают также тип станков и другого технологического оборудования. На последующих этапах разработки технологического процесса эти предварительные решения уточняют, определяют основные размеры и характеристики станков, а также их конкретные модели. Итоги работы по данному этапу, перечень и содержание операций, оборудования и оснастки заносят в технологическую маршрутную карту. А мы переходим ко второму вопросу нашей лекции. Это определение припусков на обработку. Так, прежде всего нужно дать определение, что такое припуск. Припуском называют слой металла, удаляемый в процессе механической обработки заготовки для достижения заданной точности и качества обрабатываемой поверхности. Различают припуски промежуточные и общие. Промежуточным припуском называют слой, снимаемый при выполнении данного технологического перехода механической обработки. Промежуточный припуск определяют как разность размеров заготовки, полученных на предшествующем и выполняемом технологических переходах, что представлено на данном рисунке. Общим припуском называют сумму промежуточных припусков по всему технологическому маршруту механической обработки данной поверхности. Общий припуск определяют как разность размеров заготовки и готовой детали. Установление оптимальных припусков на обработку и технологических допусков на размеры заготовок по всем переходам имеет существенное значение при разработке технологических процессов изготовления деталей. Вопрос о выборе общих припусков имеет большое значение. Прежде всего, Материал, снимаемый при обработке, обычно оказывается потерянным, так как стоимость стружки всегда ничтожна по сравнению со стоимостью готового материала. Между тем, во многих случаях с заготовки, особенно это касается упаковок, снимается больше металла, чем весит готовая деталь. Еще большее влияние оказывают припуски на производительность и экономичность обработки. 
удаление лишних слоев металла требует дополнительного времени. Увеличивает расход инструмента, электроэнергии и других видов затрат. Особенно заметен рост продолжительности обработки в тех случаях, когда из-за увеличения припусков приходится изменять технологический процесс или переходить на другое оборудование. Часто необходимость введения лишних переходов, например двух вместо одного, нарушает весь технологический процесс. Таким образом, большие припуски снижают экономическую эффективность процесса. Чрезмерно малые общие припуски также нежелательны, так как они требуют повышенной точности, а следовательно и возрастает стоимость заготовок. Затрудняют разметку и выверку деталей на станках и в конечном счете увеличивают вероятный процент брака. Увеличение вспомогательного времени и брака могут свести на нет выгоды, полученные в результате экономии материала и времени, отведенного на его обработку. Особенно большое значение имеет вопрос назначения припусков в массовом и крупносерийном производстве. Здесь изменение припусков почти всегда вызывает переналадку станков, что нарушает правильный ход производства. Во многих случаях с увеличенными припусками не вход... детали с увеличенными припусками не входят в приспособление, а с чрезмерно уменьшенными при принятой базировке дают систематический брак. Правильными общими припусками будут те, при которых обеспечивается, во-первых, устойчивая работа цеха при достижении высокого качества продукции и, во-вторых, низкая себестоимость. Правильный выбор промежуточных или операционных припусков, удаляемых за одну операцию, также имеет весьма большое значение. Слишком малые припуски затрудняют выверку деталей на станке и легко ведут к браку, с другой стороны, слишком большие припуски излишне нагружают инструмент, что всегда нежелательно. А иногда экономичность процесса резко снижается, особенно при шлифовке, алмазной расточке, малой жесткости деталей или оправки. Выбор значений операционных допусков не менее важен, чем припусков. Операционный или переходный допуск, определяет допустимые колебания операционного размера. Слишком малые допуски удорожают обработку, слишком большие ведут к увеличению припуска на последующую операцию и затрудняют настройку станков, а при изменении глубины резания меняются и условия обработки. В машиностроении широко применяют опытно-статистический метод установления припусков на обработку. При этом методе общие и промежуточные припуски берут по таблицам, которые составляют на основе обобщения и систематизации производственных данных передовых заводов. На данном слайде представлены некоторые табличные значения. Например, припуски на мехобработку отливок из серого чугуна, изготовляемых в песчаных формах, припуски на паковку вал длиной до 500 мм, припуски на стальную штамповку габарита 100 на 100 и припуски на диаметр заготовки черного проката. И операционные, допуски, ой, и операционные припуски на чистовую обработку после черновой. И припуски на шлифование в центрах после чистовой обработки. Недостаток опытно-статистического метода состоит в том, что припуски назначаются без учета конкретных условий построения технологических процессов, а общие без учета маршрута обработки данной поверхности, промежуточные без учета схемы установки заготовки и погрешности предшествующей обработки. Опытно-статистические припуски во многих случаях завышены, так как они ориентированы на условия обработки, при которых припуск должен быть наибольшим во избежание брака. Припуск назначается технологом отвлеченно от условий обработки, 
без анализа путей сокращения припусков. Кроме опытного статистического метода, используется и расчетно-аналитический метод определения припусков. Согласно этому методу, промежуточный припуск должен быть таким, чтобы при его снятии устранялись погрешности обработки и дефекты поверхностного слоя, полученные на предшествующих операциях, а также чтобы учитывались погрешности установки обрабатываемой заготовки, возникающей на выполняемом переходе. Данный метод определения припусков основан на учете конкретных условий выполнения технологического процесса обработки. Так, согласно этому методу, линейный промежуточный припуск определяется рядом величин. Прежде всего, это высота неровностей RZ, полученная на предшествующем переходе обработки данной поверхности. Эта величина берется по справочнику. И вторая величина – это состояние и глубина дефектного слоя T, полученного во время предшествующей обработки, что представлено на рисунке. Этот слой подлежит полному или частичному удалению. Помимо этого, на величину общего припуска влияют и пространственные отклонения ρ, расположение обрабатываемой поверхности относительно базовых поверхностей. Это могут быть такие отклонения, как, например, отклонение от параллельности, представленное на данном рисунке. Также на величину припуска может влиять и погрешность установки, возникающая на выполняемом переходе. Вследствие погрешности установки обрабатываемая поверхность занимает различное положение при обработке партии заготовок на предварительно настроенном станке. И общий минимальный припуск определяют суммированием величин. Это P, T, R и ε. Так, например, припуск на сторону Z и минимальная определяется по формуле RZ плюс T плюс R плюс ε. Припуск на две стороны 2Z минимальный определяется по следующей формуле, представленной на данном слайде. И припуск на диаметр также представлен, представлен, определяется с помощью данной формулы.